kushikwa sehemu nzuri lakini ukijaribu check risk yake inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo vizimio wanapenda kusubiri price ingie katika my point of interest basi baada ya hapo hii inaweza ku reduce risk yani mazingira yote ambayo mimi ndiye na mfavor yani favor mimi kupunguza risk ni subiri kishift kidogo ingie na nayo kama ni manually fresh afu kingine huwa napenda kuhakikisha spotezi kapito yangu mimi yani hata kama ngome kitembea pips 20 30 napenda ku break even ndio ya even ni vitu vikubwa ambavyo napenda kuvizingatia sana kabla sijafanya kitu chochote hapa ndio sawa hapo ndo unagoma yani hivyo tu kwa hiyo ndio risk yako yani hapo utakuwa tayari ushamaliza kufanya risk fresh si ndio eh mimi kwa kwa wale kwa wale wangu nao wao nao wanafanyaga hivyo sasa sijajua professional ni nakwaje okay kevin Oh, kama mimi binafsi nikwambia sijaanza ku trade kabisa real. Sawa, ah, lakini risk kwa mfano risk yangu ilikuwa inafanyaje? Yaani hapo ndo kudanganya kwa kweli. Ah, master. Una ipas. Oh, no, na scratch sana. <laughs> Naona scratch sana. Okay, haina shida. Kama mtandao umekalia vibaya basi sikiliza. Unaweza tuka mute mic refresh. Ah, jamani. Sawa. Kitu kimoja. Unajua nini maana ya risk jamani? Nini maana ya risk au risk management nini maana yake? Mtu anaweza kaniambia? Eti. Nini maana ya risk management? Hakuna anayejua. Yani by definition au kwa maana tu ya Bas mm. dunia okay ya nadhani mtu ni mimi na kwa yani ni ile ile situation kwa ya mtu kuweza ku identify na ku na kufanya evaluation ya 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 ya, ya kiasi ambacho ana aim na na ana aim ni kesi ikienda vizuri katika criteria zake au ikienda against anajua na lose kiasi gani ndio yani kubwa ni ku minimize yani katika risk katika masuala zima ya trading ni ku minimize loss na ku na ku maximize profit. Sawa. Okay, leo tunaenda kujifunza kitu kimoja. Sawa. Nataka nijenge kitu kimoja katika unajua katika risk management all matters na kwa ni psychology nothing else. Sawa. So kama kitu ambacho kina matter ni psychology, so what does it mean ni kwamba the way you are managing your trades mbaga zinafikia target zako au zinaenda against na target zako is just your psychology unajua ku take trade kupata setup sio psychology ila psychology inakuja pale how do you manage that setup inapokuwa inaenda katika profit na inapokuwa imeenda katika losing i mean loss so today we are going to have a, lit- a little psychology ambapo tutakuwa na zungumzia risk management. So what is the risk management? Risk management he ni hile hali how this is a process in which you manage your trade in order to maximize profit and minimize losses. Hence unaweza ukawa 
unataka kufanya management pia ya account yako list management inahusisha pia management of your account how do you manage ku achieve labda purpose yako kubwa katika ku manage account au katika target zako so how do you achieve it so katika list management lazima uwe na vitu vifuatavyo cha kwanza kabisa lazima uwe na kitu ambacho kinaitwa kwamba purpose nimekiandika hapo what is purpose unavyozungumzia purpose ni sababu au reason ya kufanya hicho kitu sawa sasa kama purpose una ya kufanya hicho kitu wewe una trade tu huna purpose ya kufanya hicho kitu hauwezi ukakuwa risk management on nzuri cha kwanza lazima uwe na purpose kwamba mimi purpose yangu ya ku trade na kupata setup purpose yangu ni moja mbili tatu so hii purpose hadi itimie lazima nifanye moja mbili tatu mfano kwa nini na, kwa nini nakwambia purpose lazima iwe kwa mfano unaweza kuwa na trade labda account ya dola mia unasema mimi na purpose yangu kubwa katika risk management purpose yangu kubwa labda ni to obtain consistent winning trades and losing trades hiyo ndio purpose ya kwanza labda mtu anasema hivi na purpose siku zote inaenda katika tunasema successive yani kwamba inaenda katika growth percentage mindset percentage psychology percentage i mean lakini pia inakuwa katika gain percentage so unavyozungumzia purpose unaweza kuona purpose nyingi sana za kutrade kwa mfano mimi nimeweza nikatolea nika, nika mfano purpose kama tatu za kuwa wewe unaweza kutrade kwa mfano to obtain consistent winning trade than losing trade labda hiyo ni purpose ya kwanza kwamba wewe una trade account yako unataka setup ambazo utakuwa unazipata ziwe nyingi winning trade kuliko losing trade hiyo ni purpose ya kwanza na ime aim katika growth na gain. Kwa hivyo vyote vile lazima uta gain pamoja uta grow kwa sababu utakuwa labda ume aim kupata winning trade nyingi kuliko losing trade. Lakini purpose ya pili labda tu manifest the potentiality of being profitable trader. Purpose ya pili labda unaweza kusema kwamba mimi nataka kujua profitable trader anakuwa ni aina gani. That is why nataka nitumie risk management nzuri. Na ime aim katika kuwa na gain percentage psychology percentage sawa so, lakini pia purpose nyingine ambayo labda unaweza kaiweka unasema tu achieve asilimia labda 80% growth ya ya psychology and gain at the end of the month asilimia 80 so lazima una purpose cha kwanza ukisha tengeneza purpose yako ya ku trade na risk management kitu gani ambacho kitafuata it means kwamba kuna plani ambazo itabidi ufanye au kuna vitu ambavyo utabidi ufuate ili wewe uzuzi kutimiza hiyo purpose so usipokuwa na hiyo vitu ya kusema kwamba mimi labda nataka kufanya kitu kimoja baada ya muda fulani na labda nataka nione kitu fulani baada ya muda fulani sizani kama unaweza ukatengeneza psychology yako katika kufikia ule muda maana you are just want to trade hapa usipotengeneza purpose ya kilini mwako wewe utakuwa ni yule mtu ambaye unataka ku trade unataka kuona matunda ya haraka yani utakuwa ni mtu ambaye unakulupuka so ukipata loss una cut off yani unakuwa sio mtu wa plan mtu ambaye unataka kufanikiwa kwa muda mfupi uone matukio kwa muda mfupi no you have to have purpose ambayo itakusaidia wewe ku gain kiasi fulani kutokana na jinsi wewe ulivyokuwa skillful katika trading so lazima uwe na purpose ya ku trade uwe na purpose ya risk management uwe na purpose ya wewe utafika wapi na kitu gani ambacho unataka kufanya hicho ni kitu cha kwa kwa mfano mimi labda nimeweka hapa kwa mfano mimi hapa niko naitumia sana hii to obtain consistent winning trade than losing trades kwamba winning trades ziwe nyingi kuliko losing trade sawa purpose yangu ndio ilikuwa nimeisimamia hiyo na hii hapa niliweka katika muda kwa mfano nilikuwa nimeweka katika nilikuwa nimeweka katika category tatu nilikuwa nimeweka katika daily weekly na monthly level kwamba hizi level tatu ambazo zitakuepo daily niwe na winning trade za kiasi kadhaa weekly kadhaa month kadhaa so nikiona simamia hii purpose it means kwamba 
nitakuwa nishapiga hesabu kwamba day ile nikipata loss ya kiasi fulani basi nitakava kwa namna moja mbili tatu na weekly nikipata loss ya kiasi kadhaa nitakava moja mbili tatu lakini monthly inabidi niwe nimetimiza moja mbili tatu mnanipata hadi hapo ndio okay kama mnalipata hadi hapo cha kwanza kabisa ni kuwa na purpose yani trading sio utoto yani trading sio utoto trading is simple but not easy simplicity itakuja pale ambapo wewe unajituma simplicity itaonekana pale ambapo wewe unafanya kina, kitu kinaitwa portfolio portfolio ni ile hali ya kuwa una record data zako za kila siku za, za weekly au monthly sawa so, so lazima uwe na hicho kitu kwamba lazima uandike purpose lazima unaandika portfolio lakini kitu kingine ambacho lazima wewe uwe nacho baada ya kuchagua purpose purpose yoyote ambayo utakuwa umeichagua wewe lazima iwe ina hivi vitu jiwekea kilini kwamba kwa mfano mara nyingi inategemeana lakini mara nyingi inategemeana kwa mfano mimi hapa mimi ni swinger pamoja na day trading sio position holder mimi ni swinger pamoja na day trading position old, holding da mzee kidogo kidogo ndo naikaribia kalibia lakini mimi most ni swinger na day trader so kitu gani ambacho huwa nakuwa nacho huwa nakuwa na kitu kinaitwa daily target monthly target na weekly target sawa so, nakuwa na vitu vitatu yani target target on my purpose kwamba purpose yangu mimi nitaweka target moja mbili tatu ambazo hizi targets inabidi nisimamie ili purpose yangu iweze kutimia cha kwanza kabisa purpose cha pili target ambazo utakuwa unazisimamia ili purpose yako iweze kutimia so mimi nimeweka daily targets weekly target na monthly target kwa mfano katika daily kama kama utakuwa na daftari nini huo naandika manake i don't think kwamba uta 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 uta, uta, uta itakuwa hivi hivi tunasikiliza wewe singe utasahau mambo mengi sio watoto wa kiume ukuta umeenda huko kasao so what is the thing ni kwamba kwa mfano mimi niliweka daily target nilikuwa kila siku kila siku lazima ni achieve yani ni purpose yangu ya kwanza kila siku ilibidi niwe na achieve 100 pips per day pips mia kwa siku. Lakini pia daily target ilikuwa ni pips mia lakini nikiliski riski yangu ilikuwa ni pips 25 per day. So, kitu gani ambacho nilikuwa nafanya kwa sababu mimi ni intraday trade, trader nilikuwa nafanya kitu kimoja kwamba nahakikisha napata setup ambayo inakuwa na nahakikisha na, napata setup kama nne au tatu ambazo zitakuwa zi, 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 na pips zaidi ya 50. Kwa sababu mimi ni day trader. Na waga nilikuwa napenda na, na, na sana kutrade GBP JPY. Nilikuwa na Euro USD, JPP USD. Alafu nilikuwa na pia gani nyingine ambayo nilikuwa napenda sana kuitrade. USD CHF. Yeah. So is it pair yani unakuta movement kidogo pips hii pips ushindi kwa unakuta pips 60 80 a day unakuta zimetembea. So nilikuwa naangalia maeneo target zangu za kutafuta trade. Nilikuwa na unakuta na kadilia. Mapata setup labda tatu au nne. Unakuta almost unakuta stop loss labda ni pips 35 35 mara nyingi zinakuwa hapo. So unakuta setup labda imefail imefail moja mbili zimeenda mbili unakuta zimetembea pips 60 huko 80 au 90 unakuta nimekamilisha ile daily target mara nyingi au unakuta nimepata pia hata zaidi ya sita zote setup zikaenda unakuta nimepiga hata pips 200 baadaye au 300 kabisa so nilikuwa na daily target daily target yangu ni kwamba nime target pips kadhaa nikishapata pips zangu kadhaa siingii tena kwenye market per day hata nione setup imekaa utam vipi hata nione mekizi vigezo vya aina gani siingii kwa sababu mimi nina target kwa sababu na manage kitu na papa sambona bila nifikie nishapata daily targets 
sokoni siingi. Nikishapata day trade nitaenda zangu huko nitakula au nitaenda kuenjoy na marafiki, ndauli baadaye ndauli kwenye market nita na hii soko kwa ajili ya kesho maisha yataenda. Lakini nilikuwa na weekly target. Weekly target. Nilikuwa na nafanya namna hii kwamba pa week niyo na achieve 400 pips. 400 pips. Na list ki pips 100 pa week. So ukija kupiga hesabu wiki na siku kama tano hivi si ndio? Ukija kupiga hesabu mm. unakuja kuona ukija kuzidisha 25 mara 4 unakuja kupata kama unakuja kama 100 hivi. Mara 4. So mara nyingi Jumatatu si trade. So waga naweka kama siku 4 katika siku zangu zote. Mimi Jumatatu waga siingiagi sana trade. Yaani ukiona nimeingia trade na mimi na kubahatisha sana yani siku hiyo imenibahatisha sana kwa mfano siku ya leo kuna pia zimefunguka na mangepu hiyo tabia ndo sipendi that is why sipendi kuingia jumatatu kwa hiyo inahesabu kama siku nne za ku trade na jumanne na jumatano ile hamis na hiyo jumatatu sipendi sana ku trade ila na trade it sometime ila nayo sipendi kwa hiyo unakuta na kama siku nne za ku trade so ukija kupiga hesabu hapo unakuja kupata pips 100 ambazo ni stop loss so per day 25 lakini per week ni mia lakini nime target pips 400. So what is the thing ni kwamba unakuta nime siku ya kwanza labda nimepiga pips 100, siku ya pili 300, siku ya nne labda 200. Unakuta na nakuwa na pips kama 600 hivi. Pa wiki. Unakuta target yangu ina exceed mara nyingi waga ina exceed ila kupungua mara chache sana. Inaweza ikawa range ya 380 hadi 400 mara nyingi lakini target zangu mimi na kisha zimefika sawa kwa sababu sokoni naingia najua nini ambacho nafanya na nikipata loss huwa natafuta setup ambazo zitakuwa valid ili za kukava kwanza siku ya kwanza afu mambo mengine yatafuata kwa hiyo wiki kwa mfano wiki iliyopita ile nilipigwa loss ya NFP nilipigwa loss ya pia kama tatu hivi USD card US Audi NFT USD JPY kama moja iliyopita hivi. Nilipigwa ga pips kama kama pips 100 hivi, kama pips 100 nilipigwa wiki nzima. Lakini ikaja kukava wiki iliyofuata. Zote kila kitu nikakava. So ninakuwa na weekly target na daily target, lakini target zangu zimekaa hivyo. Lakini nikija monthly target kwa sababu mimi ni kwa obtain consistent winning trade than losing trade unakuta nikifika monthly unakuta mimi nime target pips 2500 kwa mwezi pips chache sana kwa mwezi pips 2500 na kulisk pips 400 so ukija kupiga calculation hapo unakuja kuona okay ime range katika weekly target ya losing kila wiki maana mwezi unakuta na wiki nne sana sana wiki nne na siku kadhaa lakini mimi naweka katika wiki nne ukija kupiga hesabu hapo kila wiki labda pips 400 ukipiga labda mara 4 hapo unakuja kupata kama 1600 lakini mara nyingi sasa unakuta pips zinazidi unakuta sometimes na obtain pips hata tatu lakini list ni pips 400 ambayo ina range yani inakuwa iko sawa na target zingine kutoka daily hadi monthly so Nikija kupiga hesabu nikija kufanya analysis sasa ya mwezi mzima nimeendaje na kuja sasa kukalculate percentage ya kwangu mimi ya growth na gain per month kwa sababu mimi purpose yangu kubwa ilikuwa ni ku gain consistent winning trade than losing trades na kuja kuangalia percentage ya growth na gain ikoje nitakuja kulinganisha account yangu imekuwa kiasi gani losing trade nimepata kiasi gani maana mimi huwa na portfolio nitakuja kuelekeza baada ya hapa nitakuja kuelekeza portfolio unaandaaje so unakuta nakuja kupiga pale calculation unakuta labda percentage labda asilimia 80 growth au 75 mara nyingi naanzia 60 endelea mbele mara nyingi so lazima uone na hizo hiyo issue kuangalia wewe umefikia purpose yako kwa asilimia ngapi na imetimia kwa asilimia ngapi. So ukiwa na purpose, ukawa na target. At the end of the day, ukiwa na stay katika ile consistency ya purpose yako na daily targets, na monthly targets na weekly targets, utakuta wewe unatembea katika njia ambayo how trade 
kukimbizana na watu labda umemwona mtu fulani na trade ah uh-uh. labda anaingiza kesi fulani na unataka kuingiza kesi fulani hapana una trade kulingana na purpose yako katika trading unataka ufike wapi unataka uachieve nini kwa kiasi ambacho utakuwa na achieve katika trading itakufanya wewe ujenge ile psychology nzuri ya kuitake forex as biashara sio kama gambo no so you have to have purpose you have to have target at the end of the day unakuja kupiga gains zako sasa umepata kiasi gani na growth yako ni kiasi gani unanipata hadi hapo ndio ndio okay so what is the thing another thing ni kwamba trading 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 sifa kubwa ya trading ni kwamba lazima withdraw zile nyingi kuliko deposit hiyo ni sifa ya kwanza ya trading yani kwamba deposit zako labda ume deposit per month labda dola mia. basi withdraw ndo zile nyingi kuliko deposit tena i mean kwamba usichome account hiyo ni kitu cha kwanza ambacho pia unabidi uweke akilini okay kabla sijaendelea kuna swali hapo namba swali amna swali amna kevi una swali hastina sina master kama unashindwa kuongea type hapo nitaona message yako Okay. Sasa kitu kingine ambacho nilikuwa nataka niongelee ni, ni, ni kwamba how sasa how risk management inakuwa inakuwa vipi? Au growth unaweza kaiona vipi? Na how wewe unaweza kukuza gain yako na gain, gain percent na growth percent? au Asa mimi huwa na kitu kimoja ambacho huwa nakitumia. I don't know watu wengine wanatumia risk ya lesho siku ya wani au point ngapi huko. Mimi hizo lesho ah mara nyingi huwa situmii ila huwa na kitu kimoja ambacho huwa nakitumia katika to take trades. Sawa? Huwa natumia kitu kimoja cha ku unatumia kitu kimoja katika kukakuleti sasa nawezaje nika manage trade yangu nawezaje nika nika calculate risk tuliwa lesho for example mimi nahakikisha kwamba cha kwanza kitu gani cha kwanza unaweza uka note kama calculation sasa kama una rafiki hivi mimi sijui na kitu cha kuandika kama una it's okay pia Unaweza tukasikiliza. Cha kwanza ambacho huwa nakuwa nacho ni kwamba naona tuna dakika kumi hapo. Kama itakata nitaweka zoom nyingine hapo tumalizie. Cha kwanza ambacho huwa nakuwa nacho ninakuwa na calculation of risk per setup and the actual probability. How how risk per setup and actual probability ni kwamba unakuwa una setup sawa ambayo yule setup ina risk pamoja na reward lakini unakuwa una unatafuta sasa utafanyaje management ya hiyo setup yako hadi ije kupa actual probability yani actual probability it means kwamba 
wewe utakuwa unajua nitaluzi kiasi fulani na nitageni kiasi fulani in term of pips in term of money i mean in term of dollar so nisikilize kitu kimoja kwa mfano ukija kupiga hesabu hapa labda ukaandika therefore this is the solution watu mnaandika ni mambo ya shule nilikimbia okay hapo unaweza kuandika labda umepewa labda capital capital yako ni kiasi gani capital kitu cha kwanza capital ambacho utakuwa umepewa ambacho unacho sasa for example 100 dola capital alafu let's say manage setup lazima utakuwa umepata for, for example unaweza kumpata setup labda ya kuseli au ya kubai lakini hiyo setup yako unakuta unakuta hiyo setup yako inakuwa ina vitu viwili setup siku zote inakuwa ina vitu viwili kama setup yako haina hii vitu basi jua hiyo set, setup ni mchongo setup lazima ina risk setup lazima ina reward reward na risk ni pa pips sasa setup inakuwa ina contain risk pa pips na reward pa pips for example unapata setup yenye pipsi 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 15 da risk hiyo pipsi 15 it means hiyo ni CLO, stop loss kwamba stop loss kutoka kwenye entry stop loss ni pipsi 15 lakini unakuja kuipata hiyo setup ina reward pips 100 kamili. Umeona? Kwamba ikihit 100 kamili wewe ndio itakuwa reward yako lakini stop loss inabidi hit pips 15. Hiyo ni setup. Either kusell au kubai. Lakini sasa watu wengi huwa mna, mna ile kitu yani traders wengi ambao wana trade wana ile kitu kwamba mimi hapa nitatumia tu lot size ya kiasi fulani hapa. Ana yani ana feel kutumia tu lot size ya yeah, kwamba i feel to use lot size ya kiasi fulani mimi waga na sheria moja kwamba mimi sina lot size yani i don't have lot size but i have to calculate lot size yani kwamba mimi siwezi nikachagua lot size by will but capital yangu na setup yangu ndio tutanifanya mimi ni calculate lot size ya kutumia ili niweze kufanya kitu sasa kinaitwa maximization of profit and minimization of loss sasa hapa ndo kwenye concept sahihi sasa hiyo concept ya risk management kwamba wewe unakuwa hauna lot size maana lot size ndio ina mchango mkubwa wewe ku grow au kushuka chini sasa lot size mimi waga nasema kwamba ili niweze ku grow sijui ni to live to gain katika ku grow ila nina vitu moja mbili tatu sasa ili niweze ku grow inabidi nifanye kitu kimoja kwamba nitafute kitu ambacho kinaweza ikaboost mimi ni glow na kuja kuangalia kitu gani ambacho kinaweza kanibusti ni glow haraka kitu kimoja tu katika trade lot size lot size ndogo uta glow mdogo mdogo lot size kubwa uta glow kubwa lakini pia unaweza kaanguka pa kubwa lot size ndogo unaweza kaanguka pa dogo so the same scenario kwamba mimi nakuwa sina lot size so what is the thing ni kwamba nakuwa na setup nakuwa na capital na setup yangu inakuwa na risk inakuwa na reward So unakuta capital ni mia, risk ya hiyo setup yako ni pips 15, reward ni pips 100. So lot size tuna calculate vipi? Unakuja sasa swali lako. Lazima ujue lot size zinakuwa zinafanya aje kazi. Kwa mfano. Lot size ya 0.01 ambao ndo tunasema ni micro lot, micro lot, lot za mwisho kabisa ndogo. Hii ikitembea pips 1, yani pips 1 ikitembea inakupa inakupa 0.10 0.10 dollars aidha faida wa sala yani ukiweka 0.01 ukabai au kusell itavotembea pips moja itakupa faida au wasala ya 0.10 dollars kwa sababu price sio kwamba utakuwa umeweka tu pap ikaanza kutembea katika reward no inaweza kianza kutembea katika risk at the same time na mara nyingi unakuta umeweka setup kwa mfano ukatumia easy market exclusion order direct ile pap ka sell direct unakuta zimesoma negative pap so market unakuta market ikitembea pips moja itakupa 0.10 faida au hasara hicho kitu cha kwanza so ukishajua lot size ya kwanza kabisa ina inakupa kiasi gani cha 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 fedha kwa pipsi kadhaa 
kuna kuwa kuna tunasema standard lot size kuna kuwa kuna micro lot size alafu kuna kuwa kuna min lot size standard lot size inaanzia moja na kuendelea hadi 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 laki moja huko lot size ya laki moja huko ambazo kutumia ni ndoto hadi unakufa sijui kama utakuja kutumia ni ndoto standard lot size lakini unakuwa kuna kitu kinaitwa mean lot size ambayo hii inakuwa inaanzia 0.1 0.1 hadi 0.9 hiyo ni mean lot lakini micro lot huwa inaanzia kuanzia 0.01 hadi 0.09 0.09 so ukishajua hicho kitu inaweza kukurahishia wewe kuweza kutumia lot size yangapi for example for example ukitumia zilo kwa mfano hapa una list una list ya pips 15 una reward pips 100 kitu gani kingine ambacho tunatakiwa uwe nacho kitu ambacho tunatakiwa uwe nacho kingine ni how much you want to lose in your capital kwamba wewe katika capital yako unataka ku lose ngapi kwa mfano una dola 100 una set up nyingi list 15 ina reward pips 100 unataka ku lose kepi unataka kuruzi kiasi gani katika capital yako for example mimi hapa ningesema okay nataka kuruzi dola tano. lakini lot size ya kutumia sijui so hapa tuna calculate lot size ya kutumia lot size ya kutumia unakuja sasa 0.01 kwa pips 15 itakupa faida au hasara ikienda kwa sababu hapa tuna calculate risk it means kwamba ikimove pips 15 ya riski sawa ikimove pips 15 ya riski kwa 0.01 mean lot micro lot dola 2.4 dola 2.4 nadhani ah 0.01 mm itakuwa ni itakuwa ni 1.5 pips 15 ya 1.5 zero ya 1 1.5. Umeona? Kwa unakuja kuona okay, mimi nataka kuuza dola 5 lakini hii lot uongo. Kwa uta move lot ya pili 0.02. Kuminatano itakuja ni 3. Dola 3. Bado hajafikia target zako za ku lose. 0.03. Inakuja 4.5. Kuja kupiga hesabu na hiyo pipsi pips 15 so unaoja 4.5 bado haijafikia 5 0.04 tano inakuja tano kamili kwao ni dola tano kamili kwao lot size ambayo unatakiwa utumie ni 0.04 kwa sababu unataka ku lose kiasi cha dola tano so itabidi utumie 0.04 na stop loss uweke katika pips zile 15 so price itaporudi against na wewe pips 15 it means kwamba uta lose dola tano ukitumia hiyo 0.04 lakini zoom itaisha sasa hivi i think and uh, let a link mpya hapo so lakini kitu gani ambacho unaweza kukifanya pia unaweza kukalculate sasa unaweza kukalculate 0.04 kwa pipsi 100 reward sasa utapata kiasi gani ukija kupiga hesabu hapo unakuja unapata unapata ngapi baini. Kwa hiyo inakuwa umeshapata ume, target ya pipsi reward in term of money na risk in term of money. Umeona? Kwa hiyo account yako ikienda against utakuwa umelose 